Вітання! Мене звуть Денис Бігус, це Бігус Інфо, і є питаннячко, чи не хотіли б ви скинутись грошима і без того найбагатшим людям країни? Навряд. Але хто вас питає? Дивіться, сьогодні ми розкажемо про новий тариф, завдяки якому для вас все стане дорожчим, але тіштесь тим, що десятку хлопців, яких і без того все дуже непогано, стане ще краще. Про кого ж мова? Ігор і Григорій Суркіси. Номер 41 у Forbes Україна. 260 мільйонів доларів. Що значить бідні? У нас активи, які були, ті ж залишилися. Костянтин Григоришин. Номер 37 у Forbes Україна. 275 мільйонів доларів. Нас розприймали як ковбоїв. Ігор Коломойський. Номер 4. Мільярд 800 мільйонів доларів. На це ще ж багато чоловік, він вже не знає, скільки вони. Ріната Хметов. Номер 1. 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. Ну, деньги не помішають, вони завжди потрібні. А ще Петро Порошенко і Віктор Медведчук. У фільмі... Є дві реальності. Ну, точніше, прекрасна телевізійна віртуальність і реальна реальність. В першій вам обіцяють зниження і зниження тарифів. Але в реальності вводять новий тариф, який ви, типу, маєте не помітити, бо він хитрий. Зараз поясню, в чому прикол. В першій РНБО буквально три дні тому в телевізорі грізно питає, як так трапилось, що державна енергосистема опинилась в приватних руках. Ми зараз покажемо і, головне, вперше розкажемо, за які копійки це відбулось. Але є припущення, що в реальності там всі без нас в курсі, адже увесь державний апарат досі гріє ці приватні руки. Ну що, час порівняти це віртуальне і реальне. Отож, енергосистему, точніше обленерго, це дроти, колись дуже занедорого продали, та й досі продають людям, яких ми назвемо олігархи. Вони отримували з цього тепер їх бізнесу прибуток, і це нормально, але не надто вкладались в його ремонт, не витрачати ж свої гроші. А коли за роки експлуатації енергомережі остаточно зійшли на пси, протисли новий тариф, щоб на ремонт їм скинулись ми всі. В чому хитродупість цього нового тарифу? Чому ви його маєте нібито не помітити? Тому що він Нібито не для вас, не для населення, а для бізнесу. Але ось ми вийшли на вулицю, бачимо, світиться аптека, світиться продуктовий. Навіть от холодильник у кав'ярні досі працює. І коли їм всім прийдуть нові платіжки, зрештою ви заплатите більше і за булочку, і за пігулочку, і за... Кав'ярня зруйнувала Риму. І за каву, коротше. І це, як на мене, вже принципово неправильно, але головне на Махалова. Навіть в іншому. В тому, наскільки по-різному оцінили Обленерго, коли їх продавали, і тепер, коли треба було встановити новий тариф і зібрати з нас гроші. Ми дістали ексклюзивні документи. Підрахували це все і жахнулися. І РНБО, якщо вже вони самі не в змозі порахувати, зараз має жахнутися теж. Це новий будинок родини Ахметова у Швейцарії. Що ми про нього знаємо? Та практично нічого. Є ось цей супутниковий знімок, є інформація, що його ніби купив син Ахметова, і все. А, ні, ще знаємо ціну – 2 мільярди гривень. А так ще один черговий дорожезний будинок Ахметова. Поповнив колекцію, де вже були одна з найдорожчих у світі віл у Франції, не набагато дешевша квартира у Лондоні. І ось це під Києвом. Ви скажете, Ахметов – мільярдер. Чого ви домахались до його будинку за якісь 2 мільярди? Так, це дахозриваюча сума, але вілла коштувала 6. Домахались ми тому, що гроші на ці будинки Ахметов отримує з української економіки. В основному – енергетики. І 
Подивіться, як цікаво. Новий будинок Ахметова коштує десь 2 мільярди гривень. І цього року такий от збіг. Ми з вами доплатимо Ахметівському ДТЕКу 2,5 мільярди гривень за електроенергію. Ні, формально не щоб компенсувати нову хату, а щоб ДТЕК відремонтував свої електромережі. Бо в самого Ахметова грошей на ремонт, бачите, нема. Принаймні, на ремонт не у Швейцарії. Ми платитимемо за ремонт ахметівських електромереж, бо в Ахметова пролобіювали цю доплату на державному рівні. І влада впровадила додатковий так званий раб-тариф. Ну, хороша ж ідея – ремонтувати свій бізнес за наші гроші. Ці доплати отримає не тільки Ахметов. У всіх власників електромереж типу немає грошей на ремонт. У Суркісів, Коломойського, Григоришина. Коротше, у всіх небожителів списку Forbes, з яких ми розпочали. Тому їм скинетесь ви. Ми розкажемо, чому ж вам доведеться доплатити олігархам. Перше озвучимо копійчані суми, за які вони скупили державну енергосистему. І розкриємо вам найзухвалішу схему в енергетиці, якій поступиться навіть Роттердам Плюс. Але для початку, що таке раб-тариф? А давайте загуглимо, для цього нам треба інтернет. А хоча, знаєте, не треба гуглити, я зрозуміла, як це дуже просто пояснити. Ось у вас є інтернет, наприклад, від Укртелекому. Тоді ви знаєте, що з нового року він здорожчав на 30-50 гривень. Ось вам і наслідки раб-тарифу. В компанії це пояснюють. Електроенергія, і паливо, і оренда, і заробітня платня. Весь цей комплекс, скажімо так, факторів, він впливає на збільшення собі вартості і на необхідність підвищення цін, в тому числі і на послугу фіксованого інтернету. Але з 1 липня в компанії зросте і ціна на зв'язок по міському телефону. І тут серед причин теж згадували ціну на електроенергію. І ми навмисне взяли приклад Укртелекому, бо державі не вдалося відсудити компанію в олігарха, і вона й досі під контролем Ахметова. Послуги від Ахметова подорожчають через зростання тарифу для Ахметова. Іронічно – ні, але таке ж чекає і на інші товари і послуги. Чому? Беремо платіжку на електроенергію. Умовно її можна поділити на три частини. Вартість самої електроенергії – більша половина платіжки. Вартість доставки від електростанції до Обленерго – відсотків 10. І лишається доставити її від Обленерго вам в будинок, школу, магазин. І ось ця сума зросла на третину, а платіжка загалом на 10%. Ось це здорожчання і є раб-тариф. Увесь бізнес тепер має платити більше приватним обленерго, щоб ті ремонтувались. Вам в квартиру його не нарахують, але не поспішайте радіти, адже як тільки ви виходите за поріг квартири, в магазин або кав'ярню, наприклад, ви вже за раб-тариф платите. Тому що бізнес, аби лишатися на плаву, має підняти ціни на каву, тістечка, овочі, фрукти, м'ясо і так далі. Тому що саме він і оплатить ремонт електромереж олігархів. Так само, як і швейні або меблеві фабрики, молочні ферми і так далі. Їхня продукція теж здорожчала або ще здорожчає через нові ціни на електрику. Тому за новий тариф таки заплатите ви. Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць. І там повинні бути вже знижені. Навіщо влада запровадила цей додатковий тариф? Тому що за останні 20 років приватні власники Обленерго, в основному олігархи, і державні власники, в основному підконтрольні олігархам, зносили енергетичну систему України до дірок. Її потрібно реставрувати і оновлювати, адже не буде мереж, не буде світла. За власні кошти олігархи це робити не збираються. Не для того вони йшли в олігархи. Тому держава дозволила підвищити платіжки десь на 10%. Фонди зношені. Потери в сетях, рівень автоматизації і прочі як би, характеристики значить, на дуже низькому рівні. Стране нужен как бы, качественный как бы, скачок и качественное обновление основных фондов. А для того, чтобы это произошло, нужны источники. Поэтому в мире, скажем так, придуман такой механизм. Это значит, стимулирующее тарифообразование, прав регулирования. Да? Вот, когда ты не просто, скажем так, поднимаешь тариф, 
согласовывающего регулятора, как вот это вот, ну, скажем так, источник обновления основных фондов, но ты еще за него сильно, ну, как бы жестко отвечаешь, да, идет жесткий мониторинг, траты, как бы, этих денег и так далее. Но если все грамотно сделать, это может быть таким вот механизмом для скачка, обновления. Нужны рафтарифы или, как бы, не нужны, правильный ответ, безусловно, как бы, нужны, только дьявол в мелочах. Дьявол в підрахунках, я б сказала. Чиновники вирішили, що порахують раптариф від вартості Обленерго. Тобто вони беруть вартість регіональної мережі всієї, вираховують від них 3% і потім підвищують тариф настільки, аби щороку олігархам ці додаткові 3% набігали. А тепер питання. Як порахувати вартість Обленерго? Логічно було б взяти ту суму, за яку олігархи їх скуповували. Хм, ні. Бо скуповували вони їх за недорого. А в ситуації з тарифом, чим більша оцінка, тим більші ці 3%. Тож чиновники переоцінили олігархічні Обленерго за своєю методикою і вийшли колосальні суми. І 3% від них – це додаткові десь 7 мільярдів гривень щороку конкретно ось цим людям. Нова оцінка настільки відрізняється від цін, за які Обленерго купували, що дехто з них завдяки раптарифу просто поверне собі повну вартість свого Обленерго ще до кінця літа. Тож ця історія тягне на аферу десятиліття. Спеціальна комісія по приватизації розглядала питання, які стосуються ем, стосувалися і стосуються якраз енергетичних об'єктів, є матеріали відповідні, які були підготовлені саме по, в тому числі, обленерго, які були приватизовані фактично. Були фактично вкрадені величезна кількість активів саме в енергетиці через спеціальні прийняті закони, через спеціальні прийняті рішення Кабінету міністрів, де створювалися умови, за яких тільки конкретні гравці, українські олігархи, могли взагалі приймати участь в приватизації. Починаємо з Коломойського. Він частково або повністю контролює 5 Обленерго. Візьмемо Полтава Обленерго, бо тут його контроль практично повний. 77% компанії поступово викуповували за 230 мільйонів гривень. Далі будемо в доларах, це таки стабільніша валюта, ну і по курсу на момент купівлі. Отже, це 38 мільйонів доларів. 38 мільйонів доларів – це за Обленерго це ніщо. От влітку за цю суму продали готель Дніпро. Але ж ви розумієте, яка колосальна різниця між готелем, стіни, шафи, ліжка і між енергетичною системою цілої області. І наскільки має відрізнятися їхня ціна? Це, звичайно, викликає певний подив. Ну, Будь-хто, хто уявляє собі, що таке Обленерго, що таке всі ці мережі, там, передачі, е, тисячі кілометрів дроту, трансформатори. Але окей, 38 так 38. Згадуємо шкільну математику. Пропорція. Якщо частка у 77% коштує 38 мільйонів доларів, то повністю Полтава Обленерго при продажу оцінили у 50. Але коли мова пішла про додатковий тариф, який має складати 3% від вартості компанії, то Полтава Обленерго оцінили вже у 400 мільйонів баксів. Тобто у 8 разів дорожче, ніж держава колись отримала. Далі буде значно менше цифр, я обіцяю. Тут я деталізувала, аби просто пояснити логіку, за якою рахувала. Коломойський скупив нерухомість в багатьох країнах світу замість інвестицій в реставрацію електромереж. Тепер за реставрацію платитимемо ми. У США он хочуть конфіскувати будинки Коломойського через махінації з приватом. А в Україні ми що, будемо підкидати олігарху по 3% від 400 мільйонів? По 12 мільйонів доларів на рік? Окей, єдина хороша новина – не з цього року він не встиг подати документи. А от партнери Коломойського, брати Суркіси, все встигли. Вони контролюють два Обленерго, Прикарпаття і Львів. І в них, звісно, теж немає грошей, щоб їх ремонтувати. 
37 мільйонів гривень на рік, щоб наняти для «Динамо» Мірча Луческу, знайшли, а на ремонт електромереж – ніт. Тому і їм платитимемо, та вже платимо ми, десь додатково 30 мільйонів доларів на рік. Прикарпаття «Обленерго» свого часу купили в держави за 16 мільйонів доларів. Страшні гроші. Зарплата Луческу за 10 років. О, а давайте все в Луческах рахувати. Отже, купили за 10 річних Луческок. А коли подались на відшкодування, держава оцінила Прикарпаття Обленерго в 270 річних Луческок. Ну і тепер лише за трохи більше року компенсації за новою оцінкою Суркіси повністю відіб'ють вартість, за яку купувалось Обленерго. Можете собі таке уявити? Їхній Львів Обленерго держава колись продала, та не суттєво, бо зараз компанію оцінили у 12 разів дорожче. Непогане капіталовкладення. Коли вам кажуть, що Обленерго воно коштує 8, чи 10, чи 16 мільйонів доларів, як у випадку з Прикарпатті Обленерго, це, звичайно, викликає певний подив. Ну, Будь-хто, хто уявляє собі, що таке Обленерго, комбінація цих достатньо низьких цін і з можливістю впливати нашим олігархам на формування тарифів, вона робила цей енергетичний бізнес, м'яко кажучи, для них достатньо приємним. До речі, партнер Суркісів в цих облах – Медведчук. Частини офшорок записані на його дружину Оксану Марченко. Їм теж якась копійчина перепаде на корм кокосику. Удивительно пахне. Всі її компанії зараз під санкціями, а от їхні обли отримують раптариф. Фірмі, яку пов'язують з депутатом Медведчуківського ОПЗЖ Юрієм Бойком, належить Волинь Обленерго. А Закарпаття – його колезі по партії і сестрі бізнес-партнера Юлії Льовочкіній. У Форбсі їх нема, але, судячи з автопарку, і вони не дуже бідують. Волинь Обленерго перейшла від держави в приватні руки за 58 мільйонів доларів. А тепер же його повну вартість держава оцінила в 3,5 рази дорожче. А Закарпаття нині оцінили в 7 разів дорожче, ніж при продажу. Костянтин Григоришин. Вам зараз складно. Це російський олігарх, якому Порошенко дав український паспорт. Ніби нам своїх замало. Він знайшов 25 мільйонів доларів і створив міжнародну лігу плавання для свого сина. Лігу плавання фінансує Григоришин. Він же контролює чотири обленерго. А ремонт цих обленерго профінансуєте ви. Якщо ви так само в шоці, як і ми від цього факту, напишіть про це в коментарі. І поставте лайк цьому відео, а також підпишіться. Це допомагає нам потрапляти в тренди Ютубу. Якщо ж вам дуже подобається те, що робить наша команда, то, будь ласка, підтримайте нас за лінком під відео. Чернігівська. Держава отримала за нього 34 мільйони доларів. А коли прийшов час нараховувати раптариф, переоцінили всемиро дорожче. Суми – це взагалі щось. Початково його оцінили десь 15 мільйонів доларів при продажу. А під тариф переоцінили в 20. 20 разів дорожче. Григоришин завдяки раптарифу відіб'є суму, сплачену державі за половину цього облу вже до кінця року. Їдемо далі. Луганська обленерго при продажу оцінили в 26 мільйонів доларів. Переоцінили всемиро дорожче. Але на нього раптариф не нарахували через борги перед державою. Тож конкретно за нього платити ми не будемо. Вінниця Обленерго. Григоришин ділить її з людьми з орбіти Порошенка. Останній отримав контроль над часткою в облі вже за президентства. І Вінниця Обленерго власникам від держави дісталась практично в десятеро дешевше, ніж її оцінили зараз. І її вартість можна буде відбити за менш як чотири роки. Говорити о якихось ринкових цінах можна говорити тоді, коли є ринок. Когда есть рынок, когда есть прозрачная процедура, какие-то конкурсы как бы, и так далее. Да? Вот. А в разное время эти активы или даже их части 
Вот. Они, скажем так, уступались, переуступались, забирались как бы за долги, точнее, концентрировались, были вынуждены перепродажи и так далее. Вот эти цифры на порядок, а иногда на два порядка, отличаются от реальной стоимости активов, если его оценить по рынку, как бы, на сейчас. Всего Григорошин за свои обла от украинцев додатково, щорічно, отриматиме десь 30 миллионов долларов. Ото попливе. Пятьма облами в Украине и досі володіє компанія, яку приписують трьом російським олігархам. Один з яких депутат Держдуми кількох скликань – Олександр Бабаков. Він, до речі, потрапив під санкції і в Україні, і в США, і в Євросоюзі, бо голосував за анексію Криму. Більшість Обленерго компанія скупила до війни. Але, наприклад, в Чернівці Обленерго контрольний пакет отримали в 2017-му. Привіт СБУ часів Семочка. Отже, їхня ВС Енерджі володіє п'ятьма облами в Україні. Всі вони сукупно перейшли від держави не більше, як за 150 мільйонів доларів. Нині їхні компанії оцінили в понад півтора мільярда доларів. В 10 разів дорожче. Щоб ви розуміли, одна окремо взята будь-яка їхня компанія зараз оцінена мінімум в півтора рази дорожче, ніж при купівлі всі п'ять. І ви можете собі уявити, що вони теж отримали раптариф. І завдяки ньому за неповні три роки можуть відбити ціну, яку держава отримала за всі ці обленерго. Це не тільки ненормально. Це ось ця це наслідок поганого ведення бізнесу. Тому що це ж не просто теоретична проблема, якась така віртуальна. От ми розповідаємо, це не прозоро, ой, не прозоро, це погано. Прозорість на хліб само по собі, не, здається, не намажеш. Але жарт в тому, що намажеш. Жарт в тому, що е, коли, компанія, яка, про яка не може розповісти, хто у неї акціонер, яка не може показати е, процес того, як вони стали власниками, до якої є підозри. Ця компанія не може взяти кредит, вона не може залучити інвесторів, вона не може вести е, прозорий нормальний бізнес. Після початку війни законодавчо дозволено розривати угоди в енергетиці з росіянами. Але ВС Енерджі ж за документами належить європейцям. Окей, і тепер до нашого немонополіста в енергетиці, який всю цю кашу з раптарифами і заварив – олігарх Рінат Ахметов. За п'ять облів Ахметова держава отримала менше, ніж він заплатив за свою віллу у Франції і квартиру у Лондоні. Але найцікавіше інше – те, що акції «Києвенерго» чотири роки тому олігарх купував четверо дешевше, ніж їх оцінили нині, аби виплачувати йому звідти раптариф. Акції Донецького облу тоді ж Ахметов купив в 16 разів дешевше, ніж їх оцінили сьогодні. Іронічно, грошей на ремонт мереж немає, але компанія за 4 роки типу здорожчала в 16 разів. Ну, яка держава, такі Ілон Маски. Дніпро Обленерго дісталося Ахметову в 4 рази дешевше. Київ Обленерго в приватні роки перейшло в більш як 10 разів дешевше. А за всі Обленерго він цього року отримає близько 2,5 мільярдів гривень. І наступного року, і наступного, і щороку далі. Отут зараз може виникнути питання. Може, власники Обленерго всі ці роки не тільки виводили гроші за кордон на нові забавки, але й вкладали в свій енергобізнес і за цей час компанії дійсно здорожчали в рази? Ні. Принаймні, Нацкомісія з енергетики про випадки вкладення власних коштів олігархів в їхні обли нічого не знає. Це випливає із відповіді комісії, яку вона нам надіслала. Інформація щодо інвестування власних коштів, нетарифних джерел, поза інвестиційною програмою у НКРКП відсутня. Все, що вони вкладали до цього і вкладатимуть – гроші споживачів електрики. Наші гроші. Те, що держава продавала олігархам майно за заниженими цінами, очевидно. Але за нашими спостереженнями, фонд Держмайна не лише занизив вартість обленерго тоді. Вони, схоже, ще й зависили ціну зараз, для того, аби олігархи отримали раптариф 
по максимуму. Нині Обленерго оцінювали за методикою 2016 року, яку створювали в Нацкомісії енергетики під керівництвом вже забутого, але все ще легендарного Дмитро Тердама Вовка. Він подав фонд держмайна розцінки на обладнання, з якого складаються Обленерго, і фонд тоді методологію розрахунків затвердив. Основне, найдорожче устаткування Обленерго – це трансформатори. З власних джерел нам вдалося отримати податкову звітність Запорізького трансформаторного заводу. Виявилось, що основне обладнання у них коштує значно дешевше, ніж чиновники написали в методологію. Те, що завод продавав по 6 мільйонів гривень з ПДВ, в методичку вписували по 11 з половиною. Те, що завод оцінював 9 з половиною, тут по 15. А те, що в реальності вартує 15, в методології аж по 26. З дешевшим обладнанням тенденція зберігається. І те, що цифри значно дуті, публічно підтверджують і експерти. Грубо, грубо. Процентів на 30, на 40. Эти расценки дуты. Соответственно, как бы на эту стоимость активов и насчитывается по цепочке как бы все остальное. Ну а еще в методологии есть такая прекрасная графа, как иншие витраты, где миллионы гривен вказаны за незрозуміло что. Оценить по любой методологии, если это исключительно математическая история, то папир все стерпит. И именно поэтому я очень всегда с большой подозрой ставлюсь до виртуальных оценок, которые любят там, оперувати украинские политики. Чи стосуються це Обленерго, чи ОПЗ, чи залізниці, чи нафтогазу. Методика Вовка – це суцільний парадокс. Бо по ній вартість компаній зросла в кілька, а то й десяток разів. Але при цьому самі Обленерго заявляють про катастрофічну зношеність. Тобто, олігархи скупили Обленерго за копійки, роками висмоктували із них ресурси, більш як наполовину зносили енергомережі і в результаті вибили підвищення тарифів. Оу, і ще про тарифи. В принципі, навіть після введення додаткової платні на ремонт немає 100% гарантії, що власники Обленерго витратять ці гроші на ремонт. І щоб якось простимулювати їх все ж таки вкладатись в ремонт, буде, ну, простою мовою, буде ще один тариф. Якщо Обленерго все ж таки пустить зібрані на ремонт гроші на ремонт, то їй донарахують додатково ще 17% від цієї суми. Типу, молодці, вигризли з усієї країни додатковий тариф на ремонт і не розікрали його. Тримайте цукерку. Тому платіжки підростуть ще на пару відсотків. Стимулюючи тарифу утворення є і в інших європейських країнах, але там воно не схоже на здирництво. А український раптариф – це, судячи з усього, чисто і води лобізм від людей Ахметова. Активно просувати раптариф почали в 2016-му через вже згаданого Вовка. Тоді і затвердили методологію з космічними цінами. Але тоді впровадження раптарифу зупинили депутати. В 16-му році не запровадили раптариф, тому що було, в принципі, піднято доволі великий такий протест проти самої цієї системи і того підходу, який намагався тоді проштовхнути як чуть не рятувальне коло для всієї української енергетичної системи тодішній керівник НКРЄКП пан Вовк. Однак з приходом нової ради Ахметов отримав у ній під сотню нардепів, а ще лояльного прем'єр-міністра, профільного міністра енергетики, і всі вони почали лобіювати встановлення раптарифу. У мережі абсолютно немає грошей для того, аби інвестувати у відновлення електричних мереж по всій країні. Знос мереж у нас складає вже більше 80%. Караул, мережі розвалюються. У Ахметова почали говорити ще в 2016-му, а в 2019-му купили ще два Обленерго. На які в нього що, теж нема грошей, щоб їх ремонтувати? Ну просто шикарна бізнес-модель. Ауч! І наостанок про плани. В Україні ще залишились державні Обленерго. І було б цікаво подивитись, а як же оцінили їх? Може, в такі ж космічні гроші, як і олігархічні? А от і ні. Державні Обленерго оцінили дешевше, подекуди вдвічі дешевше, ніж олігархічні аналогічної потужності. Адже всі ці Обленерго теж скоро будуть продаватись. І оцінювати їх дорого – зарано. Продадуть – переоцінять. Хто купить – взагалі не загадка.
Це всі паршиві новини на сьогодні. Сподіваюсь, хтось з РНБО їх бачив. І ще, якщо ви додивилися аж до кінця, значить вам, мабуть, подобається те, що ми робимо. Тож я дуже прошу підтримати наш канал фінансово. Це можна зробити за посиланням під цим відео, тому що ми не олігархи, м'яко кажучи. І жодні платіжки вам не надійшлемо. Це геть добровільно. Дуже дякую. Це Бігус Інфо. Побачимось.